ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம கிராண்ட் சமையல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சூப்பரான ஈஸியான முட்டை குழம்பு எப்படி வைக்கணுன்றது பார்க்க போறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா உடச்சி ஊத்துன முட்டை குழம்பு இது சாதத்துல போட்டு சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கும் வாங்க இது எப்படி பண்ணுன்றது பார்க்கலாம் உடச்சி ஊத்துன முட்டை குழம்பு செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கால் ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் எடுத்துக்கோங்க கால் ஸ்பூன் வந்து கடுகு எடுத்துக்கணும் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் வந்து ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தக்காளி வந்து நாலு பெரிய சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முட்டை வந்து நான் அஞ்சு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இந்த குழம்பு வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி தாராளமாக வைக்க போகிறோம் ஸோ ஆளுக்கு ஒரு முட்டைன்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு முட்டை எடுத்திருக்கேன் குழம்பு மிளகாய் தூள் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க இப்போது ஒரு கடாயை ஹீட் பண்ணிக்கணும் கடாய் ஹீட் ஆன உடனே அதில் தேவையான அளவுக்கு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே இதில் கடுகு ஆட் பண்ணிடலாம் கடுகு பொறிஞ்ச உடனே இதில் வந்துட்டு சீரகம் ஆட் பண்ணிடலாம் சீரகம் போட்டுட்ட உடனே இதில் வந்துட்டு வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் வெங்காயத்தை நம்ம நல்லா வதக்கி விடணும் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிட்டே இருக்கும்போது இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிடுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணி விடணும் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கியாச்சு இப்போ வந்து இதில் தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வந்து வதக்கி விடணும் தக்காளி வந்து வதங்கிட்டு இருக்கும்போது இதில் வந்துட்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிவிடுங்க பச்சை மிளகாவையும் தக்காளி வெங்காயத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ வந்து குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம எல்லாம் பொடியும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் தூள் குழம்பு மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலரி விடுங்க இந்த மசாலாலாம் வந்துட்டு இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வறுக்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தக்காளி தொக்கு பதத்துக்கு வந்துடும் இப்போ வந்து இதில் கொத்தமல்லி போட்டுடலாம் கொத்தமல்லியை போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ வந்துட்டு குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு குழம்பு வந்து தண்ணியாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணி முடிச்ச உடனே இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்ட உடனே இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு லோ ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம முட்டையை உடச்சி இதில் ஊற்றணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இந்த டைமில் தான் வந்துட்டு நம்ம முட்டையை உடச்சி இதில் ஊற்றணும் முட்டையை ஊற்றி முடிச்சிட்ட உடனே இதை வந்து கலரி விடக்கூடாது அப்படியே வந்துட்டு நம்ம மூடி போட்டு மூடிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேம்லேயே வந்துட்டு இதை வேக வைக்கலாம் இப்போது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முட்டை குழம்பு நல்லா வெந்திருக்கு எல்லா முட்டையும் வெந்திருக்கு இப்போ இதை எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த உடச்சி ஊற்றின முட்டை குழம்ப வந்து நம்ம இடியாப்பம் இட்லி தோசை எதுக்கு வேணாலும் தொட்டு சாப்பிடலாம் இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு சைட் டிஷ் அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்குது உடச்சி ஊற்றின முட்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் கிராண்ட் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்